যেই ব্লগে আমরা দিয়া পবিদের ফ্ল্যাটে গেছিলাম সেই ব্লগটাতে তোমরা অনেকেই মানে এত মানে হয় না কিছু কমেন্ট করেছো যেইগুলো প্রচন্ড হার্ড টাচিং কমেন্ট আমি খুব কষ্ট পেয়েছি ইভেন কালকে যখন কমেন্টগুলো পড়ি বা রিপ্লাই দিতে গিয়ে এত কষ্ট পেয়েছি মানে রীতিমতো একা একা আমি কেঁদেওছি গুড মর্নিং এভরিওয়ান আজকে সকাল সকাল আমি ঘুম থেকে উঠে গেছি উঠেই দেখছি একটা সুন্দর মানে বৃষ্টি ভেজা সকাল আর কি দারুণ বৃষ্টি হচ্ছে এখানে সকাল সকাল আমি আগে উঠেছি আজকে যেহেতু কালকে রাতে একটু তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছিলাম তো উঠে আমার এডিটিংয়ের কাজ জানো এডিটিংয়ের পার্টটা আমি দেখি এডিটিংয়ের কাজ তো মোটামুটি কমপ্লিট ফাইল রেন্ডার মেরে দিয়েছি তো আমি আর ও একসঙ্গেই উঠেছিলাম ও আমি যখন কম্পিউটারে কাজ করছি ও তখন আবার আমার পাশে মানে আমার ওই কম্পিউটার রুমের ঘরেই ও ঘুমিয়ে পড়েছে তো যখন দেখলাম যে ঘুমিয়ে পড়েছে ওকে আর কি ডাকবো তো তখন কি করলাম যে আমি ব্রেকফাস্টটাও বানিয়ে নিই তো দেখো আমি কি ব্রেকফাস্ট বানিয়েছি তোমাদেরকে একবার দেখাই চল এই যে দেখো এখানে ব্রেকফাস্ট বানিয়ে নিয়েছি আমি আজকে ব্রেকফাস্ট বানিয়েছি দেখো এখানে স্মুদি তো স্মুদি বানিয়ে নিয়েছি এবার আমার প্রথম যে কাজ ওটা তো সার্ভ করে দেবো গ্লাসে প্রথম যেটা কাজ সেটা হলো এই রক্তদান শিবিরের কথাবার্তা হচ্ছে বলে আমি একটু সাইডে চলে এলাম তো আজকে যেটা প্রধান মানে এখন প্রধান কাজ যেটা সেটা আমার বউ এখন ঘুমাচ্ছে বউকে তুলতে হবে তুলে বলতে হবে যে সাহেব তুমি ওঠো উঠে আমাকে একটুখানি উদ্ধার করে দাও যে একটু ব্রাশ ফ্রাশ করে নাও নিয়ে টিফিনটা চলো একসঙ্গে করি তো ও ঘুমাচ্ছে চলো তোমাদের একবার দেখাই চলো এই যে দেখো এখানে আমার ব্লগিংটা রেন্ডার চলছে আর এবার তোমাদেরকে একটা জিনিস দেখাই দেখো ল্যাবখোর কাকে বলে দেখো মানে একটা জিনিস ভাবো রবিবার সকাল ওর না আমার দেখো অবস্থা সাফি এই গুড মর্নিং গুড মর্নিং ওঠো চলো এই ব্রেকফাস্ট রেডি চলো চলো পাঁচ মিনিট চলো ওঠো আগে ঠিক আছে ও বলেছে পাঁচ মিনিট পাঁচ মিনিট পরে উঠবে তো পাঁচ মিনিট পরে উঠুক তারপরে ওর কাছে ও ব্লগটা আজকে স্টার্ট করবে এই পর্যন্তই আমি আজকে মানে এইটুকু বলতে আমার অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে তো চলো ও ঘুম থেকে উঠুক তারপরে তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে ব্রেকফাস্ট তো কমপ্লিট হয়ে গেছে আমি লাঞ্চ লাঞ্চের প্রিপারেশন করব তার আগে ভাবলাম পুরো বাড়িটা মুছে নি ঝাড় দেওয়া হয়ে গেছে সকালবেলা উঠেই মুছবো তো এই যে এখানটাতে দেখো জল নিয়ে নিয়েছি আর দিচ্ছি এর মধ্যে লবণ আর এর মধ্যে দিয়েছি আমি কেরোসিন তোমরা অনেকেই সাজেস্ট করেছো দিদিভাই পিঁপড়ে আর টিকটিকের হাত থেকে বাঁচতে গেলে একটু কেরোসিন আর লবণ দিয়ে লবণ দিলে পিঁপড়েটা যায় তারপর বাড়ির ছোটো ছোটো যে পোকামাকড়গুলো থাকে সেইগুলো থাকে না আর কেরোসিনটা দিলে টিকটিকি ওই কেরোসিনের উগ্র গন্ধটা নিতে পারে না তাই তবে যবে থেকে তোমরা বলেছো আমি প্রত্যেক দিন কেরোসিন আর লবণ আর একটুখানি শ্যাম্পু দিয়ে ঘরটা মুছি তো অনেকটাই উপকার উপকার পেয়েছি পিঁপড়ের অত্যাচারটা অনেকটাই কমে গেছে মটরশুটি দেয় বাট এখন চলো আজকে এমনি করে নি সব কিছু নেই তো যতটুকুই রয়েছে সেটা দিয়েই করব চিকেনটাকে করবো এখন ম্যারিনেশন তার জন্য প্রথমেই আমি দিয়ে দিচ্ছি একটুখানি দই এর মধ্যে যা যা লাগে আদা রসুন পেস্ট এই যে এতটা মতো একটুখানি আদাটা বেশি করে দেবে যেহেতু মানে পোলাও হবে ভাতের সাথেও হবে না ভাত থাকবে চাল থাকবে আলু থাকবে সমস্ত জিনিস যেহেতু থাকবে তাই একটুখানি আদা রসুনটা বেশি বেশি করেই দেবে দিয়ে দিলাম আমি রসুন এবার এক একের মধ্যে সমস্ত মশলা দেব দিয়ে ম্যারিনেশনটা করে নেব দেখো দিচ্ছি লবণ এই রেসিপি আমার চ্যানেলে অনেকবারই শেয়ার করা আছে দু তিনবার শেয়ার করা রয়েছে চিকেন পোলা আরও ভালোভাবে আজকে তো অনেক কিছু নেই তো কি দিলাম লবণ দিলাম লঙ্কা গুঁড়ো দেব আমি এর মধ্যে হলুদ অ্যাড করবো না এই সমস্ত জিনিসে হলুদ 
আর জিরে গুঁড়োটা অ্যাড করলে আমার যেন দেখেছি এর টেস্টটা ভালো লাগে না ঠিক আছে তাহলে শুধুমাত্র দিলাম লবণ আর লঙ্কা গুঁড়ো আদা রসুন পেস্ট দই ধনে গুঁড়ো দেবে না না ধনে গুঁড়ো জিরে গুঁড়ো এতে কিছুই যাবে না ভালো লাগে না বিরিয়ানিতে দেখেছ আমি ধনে গুঁড়ো জিরে গুঁড়ো দিই তো তাও তো ঠিক বিরিয়ানির চিকেনে চলো এটা এইভাবে ম্যারিনেশন করে খা আমি বাকি কাজগুলো করে নিই তো কড়াইয়ে দিয়ে দিয়েছি তেল আর এর মধ্যে আমি আলু গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি আলু গুলো প্রথমে আমি ভেজে নেব এটা হচ্ছে ওয়ান পট রেসিপি একটার মধ্যেই সমস্তটা রান্না হয়ে যাবে এক্সট্রা আর কোনো পাত্র লাগবে না এইখানটাতে দেখো আলু আর গাজরটা আমি ভেজে নিয়েছি আর এর মধ্যে তেল আর একটুখানি ঘি গোটা গরম মশলা সব কিছু ফোড়ন দিয়ে পেঁয়াজটা দিয়ে দিয়েছিলাম পেঁয়াজটাও দেখো লাল লাল হয়ে গেছে এবার আমি এর মধ্যে ম্যারিনেশন করে রাখা এবার চিকেনটা দিয়ে দিচ্ছি এতে কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো অ্যাড করতে পারো তাহলে কালারটা খুব সুন্দর আসে আর জল দেব না এর সাথেই আমি চিকেনটাকে এইভাবেই কষাবো ঢেকে 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 চিকেনটাকে কষিয়ে নেব তো চলো আমি চিকেনটাকে আস্তে আস্তে যা যা মশলা দেওয়া চিকেনটা কষে এলে আমি যে চালটা ভিজিয়ে রেখেছি সেই চালটা দিয়ে দেবো চালের সাথে পুরো চিকেনটাকে কষাবো তারপরে একটুখানি গোলাপ জল একটুখানি কেওড়া জল অ্যাড করে যতটা চাল নিয়েছি তার ডাবল জল দিয়ে আমি মিডিয়াম টু লো ফ্লেম করে ঢেকে দিয়ে রেখে দেবো দিয়ে আস্তে আস্তে হয়ে যাবে আলু আর গাজর ওই চিকেনটা যখন কষা হয়ে যাবে তখনই দিয়ে দেবো বাইরে দেখেছ কি ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি বৃষ্টি হচ্ছে গুড আফটারনুন এভরি ওয়ান তো বাইরে এত সুন্দর বৃষ্টিটাকে এনজয় করতে করতে আমরা আজকে একদম গরম গরম চিকেন পোলাওটা খাবো দেখো শুধু এর লোকটা দেখি হ্যাঁ ধোয়া উঠছে পুরো ধোয়া উঠছে একদম গরম আর স্নান টান করে নিয়েছি এটা হচ্ছিলো তার মধ্যে আমি যেমন দুজনে স্নান করে ফ্রেশ হয়ে নিয়েছি আর আজকের ওয়েদারের সাথে আজকের খাবারটা জাস্ট ওয়াও টেস্ট করে বলো কেমন হয়েছে তো আজকে হচ্ছে এখানটাতে তো চিকেন পোলাও তার সাথে রয়েছে রায়তা আর এখানটাতে রয়েছে মিষ্টি শেষ পাতে মিষ্টি মিষ্টি শুরু হয়েছে রাখো সুন্দর মিষ্টি হচ্ছে মেলটা তো দারুণ বেরচ্ছে হ্যাঁ স্মেল তো দারুণ বেরচ্ছে আর মানে সত্যি কথা এই সমস্ত খাবার না একটু ওয়েদারটা হালকা থাকলে তবে আরো জমে যায় একদম <laughs> 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 घेमे स्नान মানে চিকেনটা খুব সফট হয়েছে আবার এমন নয় যে ভেঙে ভেঙে গেছে বলো গোটা গোটাই আছে বাড়িতে তোমরা চট জলদি এই খাবারটা ট্রাই করতে পারো খুব টেস্টি বিকেল এখন সাড়ে চারটে বাজে আমি কি করি লাঞ্চের পরে মানে যেদিন ব্লগটা পাবলিশ হলো যখন পাবলিশ হয় তারপর থেকে তো আমি কে কি কমেন্ট করছো না করছো দেখার টাইমই পাই না বাট লাঞ্চ করার পরে এই সময়টুকুটা আমি একটুখানি কে কি কমেন্ট করেছো কেমন কমেন্ট করেছো সেই কমেন্টগুলো পড়ি এবং রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করি ঠিক তেমনই আজকেও আমি এসে এই ঘরে বসলাম সব সময় তো ওই ঘরে বসে থাকি মাঝে মাঝে মনে হয় না এই ঘরটা তো বসি তো এই ঘরে যেমন একটা ছোট্ট কাজ করছিল আর আমি এখানটাতে বসে বসে তোমাদের কমেন্টগুলো পড়ছিলাম তো আজকে রবিবারের ভিডিওটা যেটা না শনিবারের ভিডিও বা রবিবার যেটা পাবলিশ হয়েছে ওই ভিডিওতে তোমরা অনেকেই কমেন্ট করছো যেমন নুরাকশান লস্কার একজন কমেন্ট করেছো দিদি তুমি বাথরুমের সামনে ডাইনিং টেবিলটা রেখো না খুব বাজে লাগছে বড় সোফাটা জানালার কাছে রাখো আর ছোট সোফাটা বড় সোফা যেখানে আছে সেইখানটাতে রাখো ডাইনিং টেবিলটা আগের জায়গাতেই ভালো লাগবে তো এই কথাটা সত্যি ঠিক যে ডাইনিংটা বাথরুমের সামনে হয়ে গেছিলো আমিও খুব একটুখানি ভাবছিলাম মানে যখন আমরা খেতে বসি তখন নিজের একটা কেমন লাগে না যতই হোক বাথরুম যতই ক্লিন থাক বাথরুমের সামনে খাওয়ার টেবিল শুধু যখন আমরা খাচ্ছি সেটা আলাদা হবে বাট যখন গেস্ট আসবে তখন কিন্তু এটা ভালো চোখে অনেকেই নেয় না একজন করেছো নুরাকশান লাস্কার এই কমেন্টটা করেছো 
আরো কয়েকজন কমেন্ট করেছো জেসমিনা খাতুন দিদি বলছি যে ডাইনিং টেবিলটা আর একটু জানলার ধারে দিলে আলোটা বেশি আসবে ভালো লাগবে আর এভাবে আরো অনেকজনই কমেন্ট করেছো যে ডাইনিং টেবিলটা হচ্ছে গিয়ে অন্ধকার হয়ে গেছে দেখতে ভালো লাগছে না তখনই আমার মাথার মধ্যে আরেকটা জিনিস ক্লিক করলো যে না সত্যি তাই তো সত্যি তাই ডাইনিং টেবিলটা একটুখানি অন্ধকার অন্ধকার হয়ে গেছে তো সবকিছু মিলিয়ে মিশিয়ে আমিও নিজে একটুখানি ডিসিশন নিলাম নিয়ে আমি একটুখানি চেঞ্জেস করেছি যেটা দেখো তো তোমাদের কেমন লাগে দেখো এটা নিয়ে আবার কেউ মন্তব্য করো না যে এই সামান্য একটা ছোট বাড়ি তাবো তবু আবার রেন্টেড হাউস এটাকে নিয়ে এরা যা মাতামাতি করছে মানে সে পাগল হয়ে যাচ্ছে এখানকার জিনিস ওইখানে ওইখানকার জিনিস ওইখানে দেখো প্রথমত সংসারটা আমাদের বিয়ে হয়েছে খুব অল্প দিন আমরা বাড়ির জিনিস কোথায় কি রাখতে হয় আমার সেরকম কোনো আইডিয়া ছিল না ছোট থেকে হোস্টেলে মানুষ হওয়া হোস্টেলে থেকেছি খেয়েছি বাড়ি গেছি বাড়ি গিয়ে কোনো কিছু দায়িত্ব নিতে হয়নি পুরোটাই মা বাবাই সামলাতো বিয়ের পরে শ্বশুর শাশুড়ির সাথেও আমি বেশি দিন থাকিনি যে শ্বশুর শাশুড়ি আমাকে হাতে ধরে শেখাবে তাই যতটুকু শিখেছি সত্যি কথা আমি নিজে নিজের থেকে শিখেছি জামান যতটুকু শিখেছে জামান নিজের থেকে শিখেছে আমাদের দুজনের জীবনটাই কিন্তু অনেক ছোটবেলা থেকে বাইরে এটা তো রয়েছেই আর যতটুকু শিখতে পারি সেটা তোমাদের কাছ থেকে তোমরা আমাকে অনেক মানে ভালো উপদেশ দাও দিদি এই জিনিসটাকে ওইখানটাতে রাখো ওটাকে ওইখানটাতে রাখো দেখতে আরও সুন্দর লাগবে তো তোমাদের কাছ থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি অনেক কিছু শিখেছি তো তেমনই তোমাদের কথা মাথায় রেখে তোমরা যখন কমেন্ট করো তখন আমিও একটু মাথায় মিলাই যে না সত্যিকার আমার থেকে তোমরা অনেক এক্সপিরিয়েন্সড বিশেষ করে ঘর সংসারের দিক থেকে বা আদার্স অনেক কিছু থেকে আমার থেকে অনেক কিছু জানো অনেক কিছু তোমরা বেশি জানো আর জানাটাই স্বাভাবিক তো তোমাদের কাছ থেকেও আমি অনেক আইডিয়া নিই তো এরকমই সবার কাছ থেকে আইডিয়া নিই তারপর আজকে তো দুজনের নাম বললামই তো আইডিয়াটা খুব সুন্দর দিয়েছে তাই জন্য আমি একটু কিছু চেঞ্জেস করেছি ডাইনিং এ চলো একটু ডাইনিংটা দেখাই তোমার চলে এসেছি ডাইনিং এ আর এই এই সিঙ্গেল সোফাটা এই দিকেই ছিল তোমরা দেখেছো মানে হয় না যে যদি অন্য রকম ভাবে রেখে ভালো রাখা যায় অবশেষে আমাকে কিন্তু সেই কাজটাই করতে হলো তাই জন্যই আমি বললাম যে তোমরা যেটা বলো সেটা একদমই সঠিক বলো মানে ওই জিনিসটা করলে সুন্দর লাগবে কারণ ঘর সাজানোর দিক থেকে তোমরা অনেক এক্সপার্ট তো এখন থ্রি সিটের সোফাটাকে আমি দেখো এইখানটাতে করে দিয়েছি আর ডাইনিং টেবিলটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে এই জায়গাটাতে সেটও হয়ে গেছে এবার কোনো অসুবিধা নেই এখানটাতে একটা চেয়ার হয়ে গেছে ওই দিকে একটা চেয়ার আর টুলটা আমি এখানটাতে রেখেছি আর একটা চেয়ার রয়েছে যখন গেস্ট আসবে ঘর থেকে আমি চেয়ারটা এখানে দিতে পারবো আর এই যে সেন্টার টেবিল এইখানটাতে দেখতে আরও সুন্দর লাগছে আর এখানকার জন্য একটা কার্পেট নিয়ে তাহলে দেখতে একদম সুন্দর লাগবে তো তোমরা এবার বলো তো যে দিদি ভাই ডাইনিংটা এবার একদম যেমন যেমন বেরিয়ে বলছে বাহ সব থেকে সুন্দর হয়েছে এটা আমাদের অনেক আগেই এটা করা উচিত ছিল তো এই যে এই জায়গাটা কেমন লাগছে তোমরাই কমেন্ট করে জানিও এখন আমি আর জামান কিন্তু পাশাপাশি বসে চা খাবো না সামনা সামনি বসে চা খাবো কারণ সিঙ্গেল সোফাটা একদম এর অপোজিটে হয়ে গেছে আর সেন্টার টেবিলটা এইখানটাতে সামনা সামনি বসে গল্প আড্ডা চা খেতে পারি তো এটা গেল একটা পার্ট তোমাদের সাথে আরো কিছু আমার কথা বলার আছে শনিবার যে ব্লগটা পাবলিশ হয়েছে মানে আমাদের শুক্রবারের যে ব্লগ যেই ব্লগে আমরা দিয়া পবিতদের ফ্ল্যাটে গেছিলাম সেই ব্লগটাতে তোমরা অনেকেই মানে এত মানে হয় না কিছু কমেন্ট করেছো যেইগুলো প্রচন্ড হার্ড টাচিং কমেন্ট আমি খুব কষ্ট পেয়েছি ইভেন কালকে যখন কমেন্টগুলো পড়ি বা রিপ্লাই দিতে গিয়ে এত কষ্ট পেয়েছি মানে রীতিমতো একা একা আমি কেঁদেওছি দেখো ব্লগিং করি সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করি মানে এমন নয় যে মানে যে যা খুশি বলবে সেটা আমার গায়ে লাগবে না খারাপ কিন্তু লাগে তবুও কিছু কিছু খারাপ কমেন্ট আসে যেইগুলো দেখলে মনে হয় যেটা সত্যি ওদের মন মানসিকতা বাজে তাই ওরা করে ওইগুলোকে অ্যাভয়েড করে যায় বাট যখন মানে কিছু কমেন্ট আসে যারা আমাকে খুব ভালোবাসো ইভেন তারাও বলো মানে একটু ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেছে ব্যাপারটা সেদিন আমরা দিয়া পবিতদের বাড়িতে গেছিলাম তো আমরা নিয়ে গেছিলাম একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস আর একটা মাজা তো এটা নিয়ে সাডেনলি প্ল্যান ছিল একদম সাডেন প্ল্যান ছিল ওরা আমাদেরকে মনে হয় জানিয়েছে আমরা থার্টি মিনিটসের মধ্যে রেডি হয়ে বেরিয়েছি চা খাওয়ার পরে আমরা বেরিয়ে গেছিলাম আগে থেকে কোনো রকম কোনো ইনফরমেশন ছিল না বা আমরা জানতামও না কোনো প্ল্যানিংও ছিল না আড্ডা হবে এই হবে সেই হবে 
তো দেখো আমরা আমরা যেহেতু জামানের সাথে কবিদের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক মানে কবি যখন হাফ প্যান্ট পরতো তখন থেকে জামানের রিলেশন জামানদের বাড়িতে এমন কোনো অনুষ্ঠান নেই যে কবির আসতো না মানে জামানের দুই বোনের বিয়ে জামানের ভাইয়ের ছেলের অনুষ্ঠান মানে প্রত্যেক ঈদে প্রত্যেক ঈদে জামানের বাড়িতে কবির আসতো ইভেন কবির না আরো আরো ওর অনেক ফ্রেন্ড রয়েছে কবিদের সাথে প্রান্ত দা তারপর অনেকেই রয়েছে যারা প্রত্যেক বছর প্রত্যেকটা অনুষ্ঠানে জামানদের বাড়িতে আসতো লাস্ট মনে হয় এবার ঈদে আসতে পারে আসতে পারেনি আসার কথা ছিল বাট সামহাও হয়ে ওঠেনি তো মানে জামানের সাথে কবিদের অনেক দিনের রিলেশন তখন আমার সাথেও জামানের আলাপ পরিচিতি কিছুই ছিল না অনেক আগে তখন তো ব্লগিং কি জিনিস আমরা জানতামই না কেউ ব্লগিং এর কোনো কিছুই জানতাম না তো তখন থেকে হচ্ছে কি জামানের সাথে কবিদের একটা সম্পর্ক তো জামান ফোন করে বলল যে তোদের বাড়ি যাবো তো কি নিয়ে যাব তোদের পছন্দ মতো একটা খাবার বল তো তখন দিয়েও বলেছিল যে ভাবি আমার মিষ্টি নিয়ে এসব কিন্তু মিষ্টি ছাড়া নিয়ে আসবে মিষ্টি আমি খেতে পছন্দ করি না মিষ্টি নিয়ে আসবে না কবিরও তাই বলে যে ভাই তাহলে মিষ্টি ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে আসেন এবার আমাদের এই ইয়াং জেনারেশন আমরা কি খেতে ভালোবাসি কোল্ড ড্রিঙ্কস ভাত ভাত মাংস খাওয়ার পর কোল্ড ড্রিঙ্কস খেতে পছন্দ করি ফ্রুটি খেতে পছন্দ করি সেই চিন্তা ভাবনা করেই কিন্তু নিয়ে গেছে এমন নয় আমরা কিন্তু জানি না যে মিষ্টি নিয়ে যেতে হয় বা মিষ্টি নিয়ে গেলে আমাদের বেশি খরচ পড়তো আর এটাতে আমাদের কম খরচ পড়েছে পুরোটাই তো আমরা জানো আমাকে আর ক্লিয়ার করে বলতে হবে না এই উদ্দেশ্য করেই আমরা কিন্তু কোল্ড ড্রিঙ্কস আর মাজাটা নিয়ে গেছিলাম তো এটা নিয়ে তোমরা অনেকে এমন কমেন্ট করেছো যেটা আমি খুব দুঃখ পেয়েছি মানে এই যে সত্যি আমরা হয়তো এক সেন্সে করি তোমরা হয়তো পুরো ব্যাপারটা জানো না হতেও পারে ভুল বোঝাবো যে তোমরা তো পুরো ব্যাপারটা জানো না তোমরা যেমন রিচুয়ালস হয় যেমন একটা মানুষের বাড়ি যেতে গেলে মিষ্টি নিয়ে যেতে হয় সেই ভেবে বলেছো কিন্তু কি বলতো ওদের সাথে আমাদের আর কেউ থাকে না ওরা দুজন এখানেও আমরা দুজন আমরাই দুজন ওরাই দুজন অতএব ওদের বাড়িতে কিন্তু আর কেউ নেই যে সবার জন্য ভেবে আমাকে নিয়ে যেতে হবে যদি আমাদের বসিরাটে বাড়ি যেতাম ওদের তখন ডেফিনেটলি ফল মিষ্টি যেমন ভাবে নিয়ে যাওয়া তেমন ভাবে নিয়ে যেতাম আরেকটা কমেন্ট এসছে আমার ইউটিউবে যে পুজোর সময় গেলে দেওয়ার জন্য একটা ড্রেস নিয়ে যেতে পারলে না তো তোমরাই বলো আমি যদি এখন দেওয়ার জন্য ড্রেস নিয়ে যাই শুধু আমি দেওয়ার জন্য নিয়ে যেতে পারবো না পুজোটা কিন্তু প্রবীরেরও তাহলে প্রবীরের জন্য আমাকে নিয়ে প্রবীরের সঙ্গে আমার বেশি সম্পর্ক আগের সম্পর্ক অনেক আগের সম্পর্ক তখন আমরা এই এই ব্লগিং করব সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করব সেটা কিন্তু মানে ধরা ধরা ছোঁয়ার বাইরেই ছিল তখন আমাকে দুজনের জন্য ড্রেস নিয়ে যেতে হতো বা ড্রেসও যদি আমি নিয়ে যেতাম নিশ্চয়ই আমার স্বাদ ও সাধ্যের মধ্যে নিয়ে যেতাম এমন নয় যে আমাকে একদম বিশাল ব্র্যান্ডের জিনিস নিয়ে যেতে হবে সেক্ষেত্রেও হয়তো কমেন্ট আসতো ও গেলে এরকম একটা জিনিস নিয়ে গেলে এত কিপটে কেন তোমরা তো তোমাদের কি মনে হয় যে আমরা এতটাই কিপটে আমার বাড়ি গেস্ট আসলে আমরা কি করি না আর আমার বার্থডেতে যে দিয়া পবিটা এসছিল এই আভাসটা আমরা আগে থেকেই জানতে পার পেরেছিলাম কারণ সকালবেলায় ওদের আসার কথা ছিল সেটা আমরা জানি মানে সাথে আসার কথা ছিল জানি দিয়া পবিদের সাথে আমাদের ক্যামেরার পেছনে খুব ভালো সম্পর্ক মানে এভরি ডে আমাদের কথা হয় যে আমাদের সাথে এভরি ডে কথা হয় এমন কোনো দিন নেই যে আমাদের কথা হয় না অফ ক্যামেরা সেটা আমরা ক্যামেরার সামনে তুলে ধরি না रान्नाटी खेते কোন জিনিসটা খেতে দিই না বলতো আমাকে একটুখানি সেদিন যে ওরা এসছিল তোমারই বলো তোমাদের বাড়িতে যদি গেস্ট আসে তোমরা যদি এরকম রান্না করো ফ্রায়েড রাইস করেছো আলুর দম করেছো চিকেন কষা করেছো চাটনি পাপড় মিষ্টি কোল্ড ড্রিঙ্কস মানে এরপরেও কি আরও কিছু আমাকে করতে হতো মানে এর সাথে কি মাছ যায় মাছ গেলে তো আমি নিশ্চয়ই করতাম তাই না 
তো দেখো এই ধরনের কথা বলে সত্যি কষ্ট দিও না আমি যথেষ্ট চেষ্টা করি আমি কিন্তু একদম না আমার দশ বছর বারো বছরের সংসার হয়ে গেছে আমি পুরো সব কিছু জেনে গেছি আমারও নতুন সংসার ছোট থেকে কোনো দিন আমি রান্না ঘরে পর্যন্ত ঢুকিনি আমার ছোট থেকে বড় হয়ে ওঠাটা একদমই হোস্টেলে কোনো দিন আমি কিচ্ছু করতাম না তো সেখানে যখন আমি আস্তে আস্তে সব কিছু করছি তোমরা আমার ভালো মন্দ ভুল ত্রুটি ধরিয়ে দাও তো সেই জায়গায় আমার মনে হয় এই ধরনের কথাগুলো কেন তোমরা আমাকে ভালোভাবেই বলতে পারো যে দিদিভাই যে মনে হয় মিষ্টি নিয়ে গেলে বেটার হতো বা কিছু হতো কিপ টে হ্যানা তারা নানান তাল ভাবে তোমরা কমেন্ট করেছো যেগুলোতে আমি খুব কষ্ট পেয়েছি তো প্লিজ কাউকে যদি এটা নিয়ে আমি আর বেশি কথা বাড়াতে চাইছি না কাউকে যদি মানে মোটিভেট করতে না পারো ডিমোটিভেট করো না কারণ আমরা আমাদেরও তো খারাপ লাগে যতই আমি সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করি না কেন খারাপ তো লাগেই যাই হোক অনেক কথাই বলতে বলতে বলে ফেললাম মনের কথা তো তোমাদেরকে কাছের মানুষ মনে করে বলেই বলেই আমি এই কথাগুলো বলে ফেললাম যাই হোক এতে যদি কেউ কষ্ট পাও আমাকে ক্ষমা করে দিও আর কিছু নাই আমরা আবার একটু পরে বেরোবো চলো এটা কেমন লেগেছে অবশ্যই জানিও আমরা বেরিয়ে গেছি এখন আমাদের সোফার একটা কভার নিতে হবে তো সেটাও যদি পেয়ে যায় ওখান দিয়ে নিয়ে নেব তো যাই আগে তারপরে তোমাদের সঙ্গে কথা হচ্ছে ভিমাটের নতুন এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করবো তোমাদের সঙ্গে ঠিক আছে চলো আমরা এখন যাই যেমন এখান থেকে টোটো ভাড়া দিচ্ছে আর আমরা চলে এসেছি বিশাল মেগা মার্ট তো আজকে ফার্স্ট টাইম জানি না এর ভেতরের কালেকশন কেমন বা কিছু কেমন কি এর কোনো কিছুই ভেতরে গিয়ে দেখি তবে মানুষজনের কিন্তু ভিড় ভালোই রয়েছে তো চলো ভেতরে তো ভেতরে চলো আমরাও দেখব সাথে সাথে তোমাদের সাথে একটু করে শেয়ার করবো কি দেখছো ছোট সাইজ সেটার দাম কত ছিল ছোট সাইজ উনপঞ্চাশ টাকা আর এইখানটাতে পঁচিশ টাকা কিছু না কিছু রাখতে চাবে এসেছি যখন কিছু না কিছু তো নেব কিছু না নিয়ে তো যাবো না ঘুরে ঘুরে পুরো ব্যাপারটা দেখি আর তোমাদেরকে দেখি যতটুকু পাচ্ছি শেয়ার করছি আর বাকি কি কি নিচ্ছি সেটা তোমাদেরকে পরে দেখাচ্ছি তো বেশ অনেক কিছু জিনিস নিচ্ছি এই যে ফোটো কটা নিয়েছি তারপরে ফ্রিজ অর্গানাইজেশনের জন্য কয়েকটা জিনিস নিয়েছি তো এরকম অনেকগুলো জিনিস নিচ্ছি আর একটা জিনিস কি নেবে এর মধ্যে আমার লিপস্টিক ধরা হবে ভালো বুঝতে না এটা এটা নেবে এই জিনিসটা আমার বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল অনেকদিন পরে দেখালো মানে মানে ভাগ্য করে মনে হয় আজ বেরিয়েছিলাম এরাও বিশালে এসছে আমরাও এসছি দেখা হয়ে গেছে একদম মিষ্টি কোনটা কম হবে আগে তুমি খেয়ে দেখো খেতে হবো না আমি তো দিয়েছি 
ভালো হবে এটা ভালোবাসা বিস্কিট দিল একটু ভালোবাসা ঠেকিয়ে নাও ভালোবাসা ভালো ভালো খেতে বিস্কিটটা তো এখানে চলে এসছে এলাচি চা আর এখানে এসছে লেমন টি কিন্তু লেমনটা এখনো দেয়নি ও বিস্কিটটা ঠিকঠাক চাটা খেয়ে দেখো তো চাটা খাও বন্ধু বিস্কিটটা ঠিকঠাক মানে আজকে আমি সত্যি বাইরে বেরিয়ে বাইরে বেরোনোটা আমার স্বার্থ আর আমি যে আপনাকে এত খুব খুশি মানে আমরা এখানেই বসে চা খাচ্ছিলাম আমার মধ্যে মানে আপু জাস্ট আমাকে জড়িয়ে রীতিমতো চোখ ছলছল করছে মানে আমার চেয়েছিলেন বলে আজকে একদম আল্লাহ আমাদেরকে দেখা করি কি ভাগ্য করে এখানে বসেছিলাম বলো আসার আমাদের কোন প্ল্যানিং নেই ওদের সাথে দেখা হলো কখন আমরা বসে আছি গল্প করছি যাবো 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 আর আপু এসে হঠাৎ করে তো চলে এসেছি বাড়ি ভালোই সন্ধ্যেটা কাটলো ঘোরা ফেরা হলো চুলগুলো এলোমেলো হয়ে গেছে যাই হোক কিছু করার নেই বাট খুব স্পেশাল ছিল আজকের সন্ধ্যেটা টুকটাক শপিং ও করলাম একটু টুকটাক খাওয়া দাওয়া হলো দিয়ে আমরা এখন বাড়ি ফিরছি তো চলো বাড়ি যাই বাড়ি গিয়ে তোমাদেরকে সমস্ত জিনিসগুলো দেখাবো তো দেখলেই আমরা বাড়ি চলে এসেছিলাম আর বাড়ি চলে এসে চট জলদি মনে হলো লাইভে একটু তোমাদেরকে জিনিসগুলো দেখাই তোমাদের সাথে গল্প করি আড্ডা করি তো লাইভ এন্ড করলাম দেখো পুরো সমস্ত জিনিসপত্র এখানটাতে রয়েছে এই যে মাইক্রোফোন এই যে স্ট্যান্ড সব জিনিসগুলো এগুলো রয়েছে ভাবলাম একদম এখান থেকে ওঠার আগে ব্লগে তোমাদেরকে রেখে দিই কারণ তোমরা অনেকেই বলছো দিদিমার প্লিজ ব্লগেও দেখিও জিনিসগুলো তাই ব্লগে রেখে তারপরে আমি জিনিসগুলোকে গুছিয়ে নেবো তো চলো দেখা আজকে আমরা বিশাল মেগামার্ট থেকে কি কি নিলাম আচ্ছা প্রথমেই দেখো এরকম দুটো প্লেট নিয়েছি বাই ওয়ান গেট ওয়ান ছিল প্লেট গুলো ওয়ান ফর্টি নাইন মাত্র ওয়ান ফর্টি নাইন এ দুখানা প্লেট দেখতেও বেশ সুন্দর আমরা না এরকম ব্ল্যাক এর উপরে প্লেট খুঁজছিলাম যে ব্ল্যাক এর উপরে নেবো খুব ক্লাসি লাগে দেখতে কিন্তু তো যাই হোক পেয়ে গেছি খুব ভালো লেগেছে তো এই যে নিয়েছি প্লেট আর এই যে ফ্রিজ অর্গানাইজেশনের জন্য আমি এরকম দুটো জিনিস নিয়েছি ওই যে গ্লাস গুলোর মধ্যে এই যে এই জিনিসটা রয়েছে না এটাকে দিয়ে তো এটা নিয়েছে এক একটা থার্টি নাইন করে মাত্র আর এরকম একটা বাস্কেট টাইপের নিয়েছি এটা দাম নিয়েছে মাত্র উনিশ টাকা আমি ভেবেছি এর মধ্যে আমার সমস্ত লিপস্টিক গুলো রাখবো যখন সাজাবো তখন নিশ্চয়ই তোমাদেরকে দেখাবো আর দেখো এই কন্টেনার সেটটা নিয়েছি আমার বসিরহাটের বাড়ির জন্য তোমরা দেখেছো বসিরহাটের বাড়িতে নতুন কিচেন সেট আপ হয়েছো তো সেইখানটাতে সব কিছু জিনিস সাজিয়ে রাখার জন্য এই কন্টেনার সেটটা নিয়েছি আর আমি এই বাড়ির জন্য নিয়েছি এই রকম দুখানা ওটা নিয়েছি আমরা নাইনটি নাইন আমি সাজাবো আমার রান্নাঘরে কালকে সাজাবো আজকের এনার্জি নেই কালকে ব্লগে তোমাদের সাথে শেয়ারও করবো আর কিচেনে সাজাবো আর এইখানটাতে জামানোর জন্য একটা টি শার্ট নিয়েছে ওখানকার না জামা কাপড় গুলো অতটা ভালো না তবু দামটা কম ছিল ওয়ান টোয়েন্টি সিক্স আমি বললাম চলো রেগুলার ইউজ এর জন্য নিয়ে নাও তো এই হচ্ছে আমাদের আজকে বিশাল মেগা মার্ট থেকে শপিং তোমাদের কেমন লেগেছে তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও তাহলে আজকের ব্লগটা আমি এই পর্যন্তই রাখছি ঠিক আছে 
आज के ब्लॉग किसी भी भालू लेके था कि ब्लॉग देखने के जाने के प्लीज टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे फेसबुक पेज देखो प्लीज फॉलो करो दियो तो हमारे शब्द को भालू देखो शुरू से देखो पूरी वर्ष शब्द बाई की नहीं खूब 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 भालू देखो एंजॉय करो देखो चारों एक तो शुंदर ब्लॉग के माध्यम से गुड 